بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الرحمن المصطفى الأمجد نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي وباسم الرباطة الشهداء نرحب بكم في هذه الوقفة الضامنية مع أسرة المعتقل ياسر العرنوط أخ الشهيد أحمد العرنوط هنا في وطني صحوة لأجل عيش وحرية وكرامة ورفض الاستبدال والاستبعاد فتلك الصحوة تتطلب الكثير الكثير من التضحيات لأن كنا على يقين أن تحرير هذا البلد لن يتم إلا بسفك الدماء وقتل الأبرياء واعتقال الشباب وزجهم في السجون واليوم نحن أمام خياران أما أن نمضي للأمام ونقدم مهرا للحرية التي تهدف لناقها بعد عصر من الاستبعاد من الاستبع... أم العيش عبيدة مستضعفين ليس كما السبق بل والله أشد وعضا وليس فقط لأن العقل المنطقي الواعي يختار بلا تردد وشك الخيار الأول بل لأننا شيعة علي عليه السلام وشيعة علي ليست بأقوال بل بأفعال وندر في كربلاء المثال الأعظم لذلك وما علينا سوى الاقتداء به ونحن في هذا اليوم نعلن تضامن قلبا وقالبا مع هذه الإسرة المضحية التي قدمت الأبناء أحدهما شهيدا والآخر معتقل زهرتان قطفة من بستان واحد واحدة توسل التراب والأخرى, والأخرى تكبل بالقيود ويتبها خلف القطبان شبان في مقتبة العمر أحلامهم تلفن كما أجسادهم أو تكون أسيرة كل ذلك أثر سلطان جائر قد كان ذنب ذلك الشهيد وأخيه المعتقل أن مطالبة بحق مسلوب والثأر لعرض هتك فقرآن محروق نعم في بلادي الجاني حرا طليقا والمجني عليه تزهق روحه أو يحاكم أمام قضاء فاقد للشرعية فسحقا لحاكم حكمة فظلم وسحقا لصاحب أمانة خانها فخان الديانة وأنت يا أم الأحرار لا تلطمي القد ابدا فهنيئا لك شبان طلقوا الحياه ثلاثة من اجل الحق ولم يدفعوا الضمائر ثمنا لمنصب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته